லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் விஸ்வாசர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டாரா சால்வ் பண்ணிட்டாரா என்ன நீ எதை கேட்டாலும் ஓ ஓன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க என்ன நடந்துச்சு விஸ்வாசர் ஒருவேளை போன் பண்ணிருப்பாரோ நீங்க <laughs> உங்களுக்குடைப்பாங்க <laughs> 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 மேடம் உங்களை டாக்டர் கூப்பிட்டாங்க இப்போ ஒரு நார்மல் ஐட்டர் பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல थैंक यू so much டாக்டர் நோ 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 எனக்கு थैंक्स சொல்றத விட டைம்க்கு கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணாங்கல்ல அவங்களே தான் நீங்க थैंक्स சொல்லணும் थैंक यू so much அட்மா அப்பா சொல்லுங்க பா இங்க வந்து என்ன காபாத் ஐயா நீங்க உங்க வயசுக்கு என்ன போய் கையெடுத்து கும்பிடுறீங்க தப்பையா இல்லம்மா எனக்கு நீ தான் சாமி மாதிரி தெரியுத சாரி மேடம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நீங்கெல்லாம் இங்க இருந்தா அவர் எமோஷனல் ஆகுறாரு அவர் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் தேவை பிளீஸ் நீங்க கொஞ்சம் வெளியே வெயிட் பண்றீங்களா சரி நான் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுறேன் உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லப்பா எல்லாம் சரியாயிடும்பா சரி அன்பரசி மேடம் இந்த நிமிஷமே நீ இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடு தப்ப 
தப்பு பண்ணலன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு என் கூட பேசுற வரைக்கும் என் கையில சோடம் இப்படிதான் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நானும் <laughs> ரொம்ப தயக்கமா இருக்கு ஏம்மா செய்யாத தப்புக்கு பழிய போடுறது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை தெரியுமா கோபத்துல நான் வேற வார்த்தையை விட்டுட்டேன் அதெல்லாம் அவளுக்கு எவ்வளவு வலிச்சிருக்கோம் அம்மா நீங்க கண்கலங்காதீங்கம்மா அன்பரசி நீங்க பேசினதையெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாம்மா ஏன்னா உங்களை அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்மா பிடிச்சவங்க பேசினாதான்ப்பா ரொம்ப வலிக்கும் கோவில்ல வச்ச அன்பரசி நான் தப்பை பண்ணலன்னு சொல்லி கையில சூட தேத்தி நின்னா கையில சூட தேத்தி நிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமா எவ்வளவு வலிச்சிருக்கோம் நம்ம பிடிச்சவங்க நம்மள தப்பா நினைச்சிட்டாங்களேங்கிற வேதனையில தான் அந்த வலிய தாங்கி நின்று இருக்கணும் அப்பாவது யோசனை பண்ணிருக்கணும் உனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுங்கிற கோபத்துல நான் கல்லு மாதிரி நின்னுட்டேன்ப்பா அதெல்லாம் அவளுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும் நித்து அவ கையில காயத்தை பார்த்தப்ப எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா மனசால உடம்பாலன்னு அவளை எல்லா விதத்திலையும் காயப்படுத்திட்டேன்ப்பா அந்த குற்ற உணர்ச்சி தான் இப்ப என்ன அன்பரசிக்கு போன் பண்ண விடாமல் தடுக்குதுப்பா இவ்வளவு பெரிய பாவத்தை பண்ணிட்டு எந்த முகத்தை வச்சுக்கிட்டு நான் அவளை பாக்குறது நீங்க எதையுமே தெரிஞ்சு பண்ணலையம்மா அன்பரசி அதை புரிஞ்சுப்பாமா அவ புரிஞ்சுப்பான்னு நம்புற அளவுக்கு அவ பக்குவமா இருக்கா இந்த வயசுல அப்படி இல்லாம போயிட்டேன் கோபம் வரவே வராது எதுவும் தெரியாது அப்போ நீ ஏன் இன்னும் அங்கே இருக்கு உடனே கிளம்பி வாம்மா சரிங்க மேடம் ஆனா என்ன அன்பு தயங்குற இல்ல நான் சாயங்காலமா வரலான்னு நினைச்சேன் அது வரைக்கும் என்னால தாங்க முடியாதும்மா நீ உடனே இப்பவே கிளம்பி வா 
சரிங்க மேடம் நான் இப்பவே கிளம்பி வர அன்பு இரு இரு நீ கிளம்பி ரெடியா இரு நான் உனக்கு கார் அனுப்புறேன் மேடம் அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் நான் பஸ் பிடிச்சே வந்துடுறேன் பாட்டி சொன்னா நீ கேட்கணும் சரிங்க மேடம் சரிம்மா அம்மா நான் போய் அன்பரசை கூட்டிட்டு வந்துடுறம்மா நீ போ வேண்டாம் சந்திரா ஏம்மா யாரால அன்பரசி இந்த வீட்டை விட்டு போனாலும் அவளை போய் சமாதானப்படுத்தி கூட்டிட்டு வந்தாதான் இது சரியா வரும் சிவகாமி சிவகாமி என்ன இந்த கேள்வி இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்கு நீ கார் எடுத்துட்டு போய் ஹாஸ்டல்ல அன்பரசி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா அவளை போய் கூட்டிட்டு வா என்ன அப்படியே நிக்கிற சொன்னது கேட்டுச்சுல்ல நான் போய் அவளை கூட்டிட்டு வரணுமா ஆமா நீதான் போய் கூட்டிட்டு வரணும் ஏற்கனவே அவ துளி கூட என்னை மதிக்க மாட்டா இப்போ நான் போய் அவளை கூட்டிட்டு வந்தா அப்புறம் என் தலை மேலதான் ஏறி நிப்பா நிக்கட்டுமே தப்பு ஒண்ணு இல்லையே என்ன அப்படி பாக்குற கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம வேலைக்காரி சொன்னான்னு சொல்லி நீ தானே அன்பரசி மேல படிய போட்ட அப்ப அன்பரசி மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கும் கொஞ்சம் கூட ஈவு இறக்கம் இல்லாம நீ பண்ணதுக்கு இப்ப நீ தான் அன்பரசிய சமாதானம் பண்ணி கூட்டிட்டு வரணும் என்னது நான் அவளை போய் சமாதானப்படுத்தணுமா ஆமா உப்ப தின்ன தண்ணி குடிச்சுதான் ஆகணும் அன்பரசி நான் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுன்னு சொல்லி அவளை கூட்டிட்டு வா இத பாருங்க தேவையில்லாம ஆர்குமெண்ட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத ஒழுங்கா போய் அன்பரசிய சீக்கிரமா கூட்டிட்டு வர வழிய பாரு போ சிவகாமி அன்பரசியை கூட்டிட்டு வர சொன்ன மேல போயிட்டு இருக்க போன் எடுத்துட்டு போறேன் அது கூட குத்தமா நேத்துல இருந்து நீங்க எங்க தானே இருக்கீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட சொன்னீங்களா பாவம் அவங்க உங்களை தேடிட்டு இருக்க போறாங்க என்னை தேடுறதுக்கெல்லாம் இப்ப யாருமே இல்லை நான் தனியா தாம இருக்கேன் தனியாண்டா வேலை ஏதாவது பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இல்லம்மா வேலை தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படியா சரி பண்றீங்களா ஒரு <laughs> 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 உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லவே இல்லையே மல்லிகா 
நீங்க ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க அத கேக்கவலா நான் எதுவும் பண்ண முடியாதுதான் அத உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணனும் நினைக்கிறேன் ஒரு 2 லட்சம் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பண்ண ஹெல்ப்புக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா இது ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட் தான் நீங்க இதை என்னோட மன திருப்திக்காக எதுவும் நினைச்சுக்காம வாங்கிக்கோங்க எனக்கு வேண்டாம் மேடம் ஏ மல்லிகா நான் எதையும் எதிர்பார்த்து இதை செய்யல சார் இப்போ நல்லா இருக்காருல அதுவே எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இதை நான் வாங்கிட்டா காசுக்காக நான் இந்த வேலையை செஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் அப்புறம் எனக்கு அந்த சந்தோஷம் போயிடும் அதனால என்னை வாங்கிக்க சொல்லி சங்கடப்படுத்தாதீங்க நான் வரேம்மா ஒரு நிமிஷம் இப்போ நீங்க வேலை தேடிட்டு தானே இருக்கீங்க ஆமாம்மா எங்க அப்பாவை நான் நிறைய டைம் எங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுட்டேன் ஆனா அவர் இங்கதான் இருப்பேன்னு அடம் பிடிக்கிறாரு அவர் இங்க பாத்துக்கவும் சரியான ஆள் இல்ல உங்கள மாதிரி ஒரு நல்லவங்க எங்க அப்பாவை பாத்துக்கிட்டா எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கும் என்ன யோசிக்கிறீங்க மல்லிகா உங்களுக்கு வெளியில வேலைக்கு போனா என்ன சம்பளம் கொடுப்பாங்களோ அதை விட ஜாஸ்தியா நான் கொடுக்கறேன் இல்லம்மா சம்பளத்துக்காக யோசிக்கல சரிம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க என்ன இதை கூட உங்களால பாத்துக்க முடியாதா இங்க பாருங்க நான் பர்சனல் விஷயமா வெளியில வந்திருக்கேன் வந்த உடனே மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் ஒரு நாள் நாம அங்க இல்லன்னா சொதப்புறாங்க மல்லிகா <laughs> உங்க மேல இருக்கிற நம்பிக்கையில மட்டும்தான் நான் அப்பாவை விட்டுட்டு போறேன் சாரு நான் பாத்துக்கிறேமா நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் கொஞ்சம் வெளியே உட்காந்துருக்கேன் விஸ்வா நாம அர்ஜென்டா சென்னைக்கு போகணும் டிக்கெட் மட்டும் போட சொல்லு மேனேஜர் கிட்ட சொல்லிடுறியா கிளம்புறேன்ப்பா <laughs> சொல்லடா தாத்தா போயிட்டு வரோம் டேக் கேர்பா வரோம் தாத்தா ஜானகி மேடம் 
அவங்களே போய் கூட்டிட்டு வானா அவங்க கிட்ட சொல்லி அனுப்பிருப்பாங்க போல இருக்கு இல்லனா இவங்க எதுக்கு இங்க வர போறாங்க ஒரு ஆளு கூட்டிட்டு வர சொன்னது அவங்களுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல போல இருக்கு அவங்க மூஞ்சிய பாத்தியா எப்படி இருக்குன்னு நாலு கடுகு எடுத்து போட்டா வெடிச்சு சதரிடும் போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு கொதிச்சு போய் இருக்காங்க சரி நான் வர இரு எங்க போற ஏய் அவங்க எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயோ நான் போறேன் விடு அவங்க ஒண்ணு கூப்பிட்டாங்களா இல்ல இரு அவங்க உன்ன கூப்பிடட்டும் அதுக்கப்புறம் போ ஏ எதுக்கு மஞ்சு சரி விடு நான் போற நீ எல்லாத்துக்குமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறதுனாலதான் எல்லா விஷயத்திலயும் தலைமலை ஏறி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காங்க வெயிட் பண்ணு கூப்பிடட்டும் திமுறு புடிச்சவ அப்படியே நிக்கிற பாரு என்னது அப்பதான் அவ கார்ல ஏறுவா 